ഹായ് ഗായ്സ് ഞാൻ അജയ് എൻ്റെ ചാനൽ എ ജെ ദ ക്രാബിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഈ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് ബ്യൂട്ടിയാണ് അതേ ഈ ട്രൈപോഡ് ഈ ട്രൈപോഡിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അതിൽ താഴെ വരുള്ളൂ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് താഴെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രൈപോഡ് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഉള്ള ട്രൈപോഡാണ് ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ വെക്കാം പിന്നെ സിഗ്മ ലെൻസും വെക്കാം അത്രയ്ക്ക് വെയ്റ്റൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റി ഇതിനുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോ തുടർന്ന് കാണാം നിങ്ങളുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം മുന്നോട്ട് കാണുക ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് എൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഹെഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗുണങ്ങളുമുണ്ട് നമുക്കിത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും ടേൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ടേൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാനത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം ഇതാ ഈ നട്ടൊന്ന് ലൂസാക്കിയാൽ നമുക്ക് ക്യാമറ അപ്പും പിന്നെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏകദേശം ഈ ഒരു പോസിഷനിലൊക്കെ വെച്ച് ഈ നട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ നിൽക്കും കണ്ടില്ലേ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ അങ്ങനെ നിൽക്കും കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചാൽ നിൽക്കത്തില്ല കാരണം ഈ ക്യാമറയുടെ ആ ഒരു വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഈ നട്ടിനും സ്ക്രൂവിനും അപ്പോൾ പയ്യ ടേൺ ചെയ്ത് താഴേക്ക് തന്നെ വരും ഈ ഒരു പോർഷൻ വരെയൊക്കെ നിൽക്കും ബാക്കിയുള്ള പോർഷനിൽ നമ്മൾ കൈ പിടിച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം പിന്നെ ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റും പറ്റും അതുകൂടാതെ ഈ നട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചാൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റും പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റും എല്ലാം കിട്ടും പിന്നെ ഏത് പോർഷനിലാണ് വെക്കേണ്ടത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ നിന്നോളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹെഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് നമുക്കിനി വെയിറ്റുള്ള ടെലി ലെൻസ് വെച്ച് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിഗ്മ ലെൻസ് ബ്രാൻഡാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ടെലി ലെൻസ് ആണ് അത് നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ടെലി ലെൻസും ക്യാമറയും ഈ ട്രൈപോഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റും താങ്ങുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കിലോ കാണും ക്യാമറയും ടെലി ലെൻസും എല്ലാം കൂടെ ആ ഒരു വെയിറ്റ് ആ വെയിറ്റും താങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം എണ്ണൂറ് രൂപയിൽ താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രൈപോഡ് ഉണ്ടാക്കാനായി മുടക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം അത്രയേ ആകുന്നുള്ളൂ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ട്രൈപോഡിനോട് എന്തുകൊണ്ടും കിടപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ട്രൈപോഡ് ലുക്ക് വൈസ് അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എത്ര ഇതിൻ്റെ ലുക്ക് എന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫിനിഷ് ഒന്നും കിട്ടില്ല പക്ഷേ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയിൽ ഏതൊരു നല്ല ട്രൈപോഡിനോടും കിടപിടിക്കുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ട്രൈപോഡ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ ട്രൈപോഡ് ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത കുറച്ച് വീഡിയോസ് കാണിക്കാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മോഷനും റൈറ്റ് സൈഡ് മോഷനും പിന്നെ അപ്പ് മോഷനും ഡൗൺ മോഷനും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ അതിനുശേഷം ഈ ട്രൈപോഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ട്രൈപോഡ് ഉണ്ടാക്കാനായി എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ പി വി സി പൈപ്പ് നാൽപ്പത്തേഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈനൽ സൈസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ലെങ്ത് ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കണം അതിനുശേഷം ലെഗ് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നാൽപ്പത്തേഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കാം നാൽപ്പത്തേഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു റെഫറൻസിനാണ് കുറച്ച് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ പി വി സി പൈപ്പ് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ കണക്ടർ ഒരെണ്ണം ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ എൻഡ് ക്യാപ്പ് രണ്ടെണ്ണം ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് പി വി സി പൈപ്പ് അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ളത് മൂന്നെണ്ണം ഒരു ഇഞ്ച് പി വി സി പൈപ്പ് അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ളത് മൂന്നെണ്ണം ഹോസ് കണക്ടർ മൂന്നെണ്ണം വിങ് നട്ടും ബോൾട്ടും അഞ്ചെണ്ണം മുക്കാൽ ഇഞ്ച് സൈക്കിൾ സ്ക്രൂവും നട്ടും ഒമ്പതെണ്ണം രണ്ട് ഇഞ്ച് സൈക്കിൾ സ്ക്രൂവും നട്ടും മൂന്നെണ്ണം രണ്ടര ഇഞ്ച് സൈക്കിൾ സ്ക്രൂവും നട്ടും രണ്ടെണ്ണം നട്ടും ബോൾട്ടും ഒന്നര ഇഞ്ച് മൂന്നെണ്ണം നട്ടും ബോൾട്ടും രണ്ട് ഇഞ്ച് മൂന്നെണ്ണം വാഷർ ഒരെണ്ണം അയൺ പ്ലേറ്റ് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും
ഒന്ന് രഞ്ച് പൈപ്പിന്റെ ഏകദേശം മുക്കാൽ ഭാഗം സർക്കം ഫ്രൺസ് വരുന്ന പോലെ കട്ട് ചെയ്യുക ലെഗ് ഒന്ന് രഞ്ചിന്റെ പൈപ്പിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് യു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇനി യു ഷേപ്പിന്റെ ഏകദേശം മിഡിലായി നമുക്ക് ഹോൾ ചെയ്യാം മുക്കാൽ ഇഞ്ച് സൈക്കിൾ സ്ക്രൂ കയറുന്ന സൈസിനാണ് ഹോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ മൂന്നിന്റെയും മിഡിലിൽ ഹോൾ ചെയ്യുക യു ഷേപ്പ് ഇനി ഒന്നര ഇഞ്ച് പൈപ്പിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായി നട്ട് പൈപ്പിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റി ഹോളിന്റെ അവിടെ വിരൽ കൊണ്ട് പിടിക്കുക അതിനുശേഷം യു ഷേപ്പിൽ സൈക്കിൾ സ്ക്രൂ കയറ്റി നട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറ്റുക ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് യു ഷേപ്പും ഫിക്സ് ചെയ്യുക സൈക്കിൾ സ്ക്രൂ നട്ടും ഉപയോഗിച്ച് യു ഷേപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ യു ഷേപ്പിന് ചെറിയൊരു ഇളക്കമുണ്ട് ഈ ഇളക്കം ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റുക യു ഷേപ്പിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്ക് തേക്കുക അതിനുശേഷം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഇളക്കം മാറുന്നതാണ് ഇനി ലെഗ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അതിനായി അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ചിന്റെ പൈപ്പ് ഏകദേശം അറുപത് ഡിഗ്രി വരുന്ന പോലെ യു ഷേപ്പിലേക്ക് വെക്കുക പൈപ്പിന്റെ എന്റെ യു ഷേപ്പിന്റെ മിഡിലിൽ വരുന്ന പോലെ വെക്കണം പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആക്കിയതിനു ശേഷം ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഹോൾ ചെയ്യുക ഹോൾ ഇട്ടതിനു ശേഷം രണ്ട് ഇഞ്ചിന്റെ സൈക്കിൾ സ്ക്രൂവും നട്ടും ഉപയോഗിച്ച് ലെഗ് യു ഷേപ്പിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി മൂന്ന് ലെഗ്സും ഒന്നര ഇഞ്ച് പൈപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച എൽ ക്ലാമ്പ് ചുറ്റുക കൊണ്ട് അടിച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കിയ മൂന്നെണ്ണമാണ് വേണ്ടത് നാല് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒന്നര ഇഞ്ചിന്റെ പി വി സി പൈപ്പാണിത് ഇതിന്റെ മിഡിലിൽ ആയാണ് മുക്കാൽ ഇഞ്ചിന്റെ സൈക്കിൾ സ്ക്രൂ കയറുന്ന ഭാഗത്തിന് ഹോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുകൂടാതെ നാല് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള രണ്ട് ഇഞ്ചിന്റെ പൈപ്പും മുക്കാൽ ഇഞ്ചിന്റെ കുറിച്ച് സൈക്കിൾ സ്ക്രൂവും നട്ടും വേണം ആദ്യം രണ്ട് ഇഞ്ചിന്റെ പൈപ്പ് മിഡിലുള്ള ഒന്നര ഇഞ്ച് പൈപ്പിൽ കയറ്റാം അതിനുശേഷം ഒന്നര ഇഞ്ചിന്റെ എൻ ക്യാപ്പും ഇടാം ഈ നാല് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള രണ്ട് ഇഞ്ചിന്റെ പി വി സി പൈപ്പാണ് ട്രൈപോഡ് സ്റ്റേബിൾ ആക്കാനും മടക്കാനും സഹായിക്കുന്നത് ഒന്നര ഇഞ്ചിന്റെ നാല് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള പി വി സി പീസ് ഇനി ഒരു ഇഞ്ചിന്റെ മൂന്ന് ലെഗിലും ഇടാം സ്ട്രൈറ്റൺ ചെയ്ത് വെച്ച എൽ ക്ലാമ്പ് കൊണ്ട് മിഡിൽ പീസും ലെഗിലുള്ള ചെറിയ പീസും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം ഇത് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി മിഡിൽ പീസിൽ ഹോൾസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മെഷർമെന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഈ കാണിച്ച പോലെ ഓരോ ലെഗിൽ നിന്നും മിഡിൽ പീസിലേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്ത എൽ ക്ലാമ്പ് വെച്ച് നോക്കി പൊസിഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യണം ലെഗിലുള്ള ചെറിയ പി വി സിയുടെ അടിഭാഗം ലെഗിന്റെ അടിയിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററിൽ വരുന്ന പോലെ വെക്കുക അതിനുശേഷം സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ത എൽ ക്ലാമ്പ് മിഡിൽ പീസിലേക്ക് വെച്ചു നോക്കി സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള രണ്ട് ലെഗിലുമുള്ള ചെറിയ പീസ് ബോട്ടത്തിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററിൽ വെച്ചാൽ മതി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ലെഗിലെ ചെറിയ പീസ് ലെഗിന്റെ ബോട്ടത്തിൽ നിന്നും പതിനാറ് സെന്റിമീറ്ററിൽ വെക്കണം മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് സൈക്കിൾ സ്ക്രൂ കയറുന്ന ഭാഗത്തിന് ഡ്രിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇനി സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്ത എൽ ക്ലാമ്പ് മുക്കാൽ ഇഞ്ചിന്റെ സൈക്കിൾ സ്ക്രൂവും നട്ടും ഉപയോഗിച്ച് ട്രൈപോഡിന്റെ മിഡിലിൽ വരുന്ന ചെറിയ പീസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓരോ ഹോളും ഏത് ലെഗുമായി കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് ആദ്യമേ മിഡിൽ പോർഷനിലുള്ള ചെറിയ പീസിലും ലെഗിലുള്ള ചെറിയ പീസിലും നമ്പർ ചെയ്തു വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആകെ മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ആകും ഓരോ ലെഗിലുമുള്ള ചെറിയ പീസിലും മുക്കാൽ ഇഞ്ച് സൈക്കിൾ സ്ക്രൂ ഇട്ട് ലെഗിലേക്ക് കയറ്റിയതിനു ശേഷം സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്ത എൽ ക്ലാമ്പിലേക്ക് ഈ സ്ക്രൂ കയറ്റി അതിനുശേഷം നട്ടിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ട്രൈപോഡ് സ്റ്റേബിൾ ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ലെഗിലുമുള്ള ഒന്നര ഇഞ്ചിന്റെ ചെറിയ പീസ് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ
ലെഗിന്റെ താഴെ നിന്നും പതിനാറ് സെന്റിമീറ്ററിൽ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള പി വി സി പൈപ്പ് വരുന്ന പോലെ വെക്കണം അതിനുശേഷം ഈ സൈഡിൽ കുറച്ച് ഫ്ലെക്സ് കിക്ക് ഒഴിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി ലെഗിനോട് ഫിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ലെഗിലും ചെറിയ പി വി സി പീസ് താഴെ നിന്നും പതിമൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വരുന്ന പോലെ വെക്കുക അതിനുശേഷം ഫ്ലെക്സ് ക്വിക്ക് ഒഴിച്ച് ഒട്ടിക്കുക ഇപ്പോൾ ഫ്ലെക്സ് ക്വിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് സ്ട്രോങ് ആക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി ഈ കാണുന്ന ഗ്യാപ്പ് എം സിൽ വെച്ച് മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും അടയ്ക്കണം എം സിൽ സെറ്റ് ആകാൻ ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂർ എടുക്കും എം സിൽ ഫുള്ളായി ഫില്ല് ചെയ്തതിനു ശേഷം എക്സസ് എം സിൽ തുണി ഉപയോഗിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യുക സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വളരെ പാടാണ് അതുകൊണ്ട് സെറ്റാകുന്നതിന് മുമ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യണം എം സിയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം കൈ നന്നായി വൃത്തിയായി കഴുകണം എം സിയിൽ സെറ്റ് ആകുന്നത് വരെ ടോക്സിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കെയർ ചെയ്യണം ഇനി ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ചിന്റെ എൻ ക്യാപ്പിൽ ഒരു ഇഞ്ച് പൈപ്പ് കയറുന്നത് പോലെ ഒരു ഹോൾ ഇടണം ഞാൻ ഈ ഷേപ്പുള്ള ബിറ്റാണ് ഇതിനായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബിറ്റ് മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് ഇടേണ്ട ഹോൾ ഒരു ഇഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബിറ്റ് വെച്ച് കുറച്ച് ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് വേണം ഹോൾ ഇടാൻ ഇട്ട ഹോൾ അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റ് സർക്കിളായി ഒന്നുമല്ല എങ്കിലും ഇത് മതി ഇനി ഒരു ഇഞ്ച് പി വി സി പൈപ്പ് ഇതിലൂടെ കയറ്റി നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കണം അതിനായി ഒരു ഇഞ്ച് പൈപ്പിന്റെ ഒരു സൈഡ് കുറച്ച് വലുതാക്കണം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം ഒരു ഇഞ്ച് പൈപ്പിന്റെ അറ്റം ചൂടാക്കുക പൈപ്പ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകുന്ന പോലെ ചൂടാക്കിയതിനു ശേഷം വേറെ ഒരു ഒരു ഇഞ്ചിന്റെ പൈപ്പ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ പുറത്തുകൂടി കയറ്റുക ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ മൗത്ത് വലുതായിട്ടുണ്ട് പൈപ്പ് ഏകദേശം കട്ടിയായി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് പൈപ്പിൽ നിന്നും ഊരി ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് പൈപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കയറ്റുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് പൈപ്പിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ സ്മൂത്തായി കയറുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് എന്റെ ക്യാപ്പിൽ കൂടെ ഈ ഭാഗം താഴേക്ക് വരരുത് അതുകൂടാതെ ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് പൈപ്പിൽ കൂടെ സ്മൂത്തായി കയറുകയും വേണം അതാണ് നമ്മുടെ എയിം വിങ്നട്ടും സ്ക്രൂവുമാണിത് ഇതുപോലെയുള്ള മൂന്ന് സ്ക്രൂവിന്റെ ഹെഡ് ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് കൊണ്ടോ ഗ്രൈൻഡിംഗ് മെഷീൻ ബ്ലേഡ് കൊണ്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം വിങ്നട്ട് ഹെഡായി വെൽഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സ് ക്രീക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിക്കുകയോ ചെയ്യുക നട്ട് ഹോസ് കണക്ടറിലേക്ക് ഗ്യാസ് വെൽഡ് ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ കാണുന്നത് പോലെ മിക്ക വർക്ക്ഷോപ്പിലും ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ചെയ്തു തരും സ്ക്രൂവിന്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് ലെഗിൽ ഹോൾ ഇട്ടതിനു ശേഷം നട്ടിലെ ഹോളും ലെഗിലെ ഹോളും ഒരുപോലെ വരുന്നത് പോലെ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ബാക്കി വരുന്ന രണ്ട് ലെഗിലും ചെയ്യുക ലെഗിന്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് അറിയാതെ കട്ടിംഗ് മെഷീൻ തട്ടി ഒരു ലെഗിന്റെ നീളം കുറഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ട് നീളം കുറഞ്ഞ ലെഗിന്റെ സൈസിന് ബാക്കി രണ്ട് ലെഗും റീസൈസ് ചെയ്തതാണിത് നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ മെഷർമെന്റ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഇനി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലെഗ് ഒന്നൊന്നായി ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരെന്റ് വലുതാക്കിയ ഒരു ഇഞ്ചിന്റെ പൈപ്പാണിത് ഇപ്പോൾ ട്രൈപോഡിന്റെ ലെഗ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ഹെഡ് പോർഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ട ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചാണ് ട്രൈപോഡിന്റെ ടോപ്പ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായി ഞാൻ ഒന്നര ഇഞ്ചിന്റെ കണക്ടർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണക്ടറിന്റെ മുകളിലും താഴെയും രണ്ടര ഇഞ്ച് സൈക്കിൾ സ്ക്രൂ കയറുന്ന ഭാഗത്തിന് ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കണക്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ട്രൈപോഡിന്റെ ഭാഗത്തും ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി കണക്ടർ ട്രൈപോഡിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒന്നര ഇഞ്ചിന്റെ പി വി സി പൈപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം പി വി സി സോൾവൻ സിമെന്റ് കണക്ടറിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും തേക്കണം അതിനുശേഷം വേണം രണ്ട് എൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇനി രണ്ടര ഇഞ്ച് സൈക്കിൾ സ്ക്രൂവും നട്ടും ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ ടോപ്പിൽ ഒന്നര ഇഞ്ചിന്റെ എൻ ക്യാപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം എൻ ക്യാപ്പിന്റെ മിഡിലിൽ രണ്ട് ഇഞ്ചിന്റെ ബോൾട്ട് കയറുന്ന ഭാഗത്തിന് ഹോൾ ഇട്ടതിനു ശേഷം ബോൾട്ട് ക്യാപ്പിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുക കുറച്ച് ഫ്ലെക്സ് ക്വിക്ക് എൻ ക്യാപ്പിന്റെ ഉള്ളിലും നട്ടിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബോൾട്ടും നട്ടും ടേൺ ആകാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പശ ഉണങ്ങിയതിനു ശേഷം എൻ ക്യാപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക
ഇനി വലിയ എൽ ഷേപ്പും ചെറിയ എൽ ഷേപ്പും രണ്ടിഞ്ച് നട്ടും ബോൾട്ടും ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്ത എൽ ഷേപ്പ് ട്രൈപോഡിന്റെ ടോപ്പിലുള്ള ബോൾട്ടിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം പ്ലേറ്റ് ക്യാമറയിലുള്ള ട്രൈപോഡ് സോക്കറ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൽ ഷേപ്പിലേക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് ബോൾട്ടും നട്ടും യൂസ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ട്രൈപോഡ് ഇപ്പോൾ ലെവൽ ആണ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലെവൽ ആക്കിയെടുക്കുക ഇനി ട്രൈപോഡ് സ്പ്രേ പെയിന്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കുട്ടപ്പനാക്കിയെടുക്കാം ഇതാണ് ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റേജ് ട്രൈപോഡിനെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബ്യൂട്ടി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രൈപോഡ് ഇസ് റെഡി ടു റോക്ക് ആൻഡ് റോൾ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ട്രൈപോഡിൽ ക്യാമറ വെച്ച് വീഡിയോ എടുക്കുക ഫോട്ടോ എടുക്കുക അതൊരു രസമാണ് ഇതിന് കുറേ എഫേർട്ട് ഇടണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ എഫേർട്ട് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രൈപോഡ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക നല്ല സൂപ്പർ ആയിരിക്കും കാരണം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിന് കേട് വന്നാൽ അതെങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രൈപോഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സമയം ഉണ്ടാകണം പിന്നെ കുറച്ച് എഫേർട്ട് ഇടാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്സും ഉണ്ടാകണം അത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രൈപോഡ് നിങ്ങൾക്കും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു അടിപൊളി ബ്ലാക്ക് ബ്യൂട്ടീനെ ഉണ്ടാക്കാനും നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും കാണുന്നതരെ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ബ്ലസ്റ്റ്